স্বাগতম সবাইকে ইংলিশ লিটারেচার বিডিতে ইংলিশ লিটারেচার বিডিতে আমাদের সাথে আসে আমি সাদ্দাম হোসেন এবং আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মেটাফোর অর্থাৎ মেটাফোর কি মেটাফোর কি জিনিস একদম ডিটেলস ক্লিয়ার আলোচনা হবে এই ভিডিওটিতে ইতিপূর্বে কিন্তু আমি সিমিলি নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে তো সেই পর্বটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন এখানে মেটাফোর নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং আর একটা ভিডিও আছে সেখানে হচ্ছে অ্যানালজি নিয়ে আলোচনা করা আছে এবং এই তিনটা জিনিস কিন্তু একই রকম এবং এই তিনটা জিনিস কিন্তু আসলে কনফিউশনে ফেলাই এই জন্য এই তিনটা পাঠ আপনাদের দেখতে হবে এবং এই তিনটা পাঠ নিয়ে আর একটা ভিডিও রয়েছে সেখানে এই তিনটার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় আর মিলটা কোথায় সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটাও আপনারা দেখবেন তাহলে এই তিনটা বিষয় নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট আপনারা পেয়ে যাবেন আর আপনি যদি ইংলিশ লিটারেচার স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে তো অবশ্যই মাস্ট বি জানা লাগবে হ্যাঁ কারণ যখন আপনারা কলেজ নিবন্ধন দেবেন তখন এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এগুলো অবশ্যই জানা লাগবে এছাড়া ইংলিশ লিটারেচার স্টুডেন্টদের তো অবশ্যই জানা লাগবে আর যারা বিশেষ করে চাকরির পরীক্ষা দিবে বা বিশেষ দিবে তাদের আসে তাদেরও এই বিষয়ে মানে ক্লিয়ার কনসেপ্ট কিন্তু আসলে থাকা প্রয়োজন তো যাই হোক আমরা শুরু করি আমাদের আলোচনা তোমরা জানব সে মেটাফোর দি ওয়ার্ড মেটাফোর হ্যাজ কাম ফ্রম দ্য গ্রিক ওয়ার্ড মেটা হুইচ মিন্স সেন্স অ্যান্ড ফিরো হুইচ মিন্স আই বিয়ার এ মেটাফোর ইজ অ্যান ইমপ্লিসিট কম্পেরিজন বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস ইন মেটাফোর অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট কম্পেরিজন ইজ মেড বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস অর্থাৎ মেটাফোর এই শব্দটা গ্রিক শব্দ থেকে আসছে সেটা হচ্ছে মেটা এবং যার অর্থ হচ্ছে সেন্স এবং ফিরো যার অর্থ হচ্ছে আই বিয়ার এবং এই মেটাফোরটা কি এই মেটাফোর হচ্ছে দুইটা ভিন্ন জিনিসের মধ্যে ইনডাইরেক্ট মানে তুলনা বোঝাবে যদি এমনটা বোঝাই তাহলে সেটাই হবে মেটাফোর তো ইতিপূর্বে কিন্তু আমি সিমিলি আলোচনা করেছি সেখানে বলেছিলাম সেখানেও কিন্তু দুইটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু আসলে তুলনা হয়েছে কিন্তু এই তুলনাটা করার জন্য আমি সেখানে লাইক অথবা অ্যাস অথবা শ্বাস এ জাতীয় শব্দ কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছি কিন্তু এই মেটাফোরে এই শব্দটা ব্যবহার হবে না অর্থাৎ এ লাইক বা অ্যাজ ব্যবহার না করে যে তুলনাটা করা হবে সেটাই হবে হচ্ছে মেটাফোর তো আমরা কিছু উদাহরণ দেখে আসি যেমন টেনিসনের একটা লাইন রয়েছে সেটা হচ্ছে আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিস লিস বলতে এখানে আসলে একদম কোনো কিছুর তলানি পর্যন্ত যখন আমরা যখন আসলে মদ খাই মদটা কি আমরা আসলে তৃপ্তি ভরে খাই যে না একদম শেষ করেই মানে সারব একদম মজা নিয়ে খাবো তো তখন যখন আমরা খাই তাহলে আর এটার মজা কখন পাই যখন একদম তলানি পর্যন্ত একদম শেষ করে দিই তখন কেন আমরা এটা হচ্ছে তৃপ্তি পাই ঠিক তেমনই এখানে কিন্তু কবি বলতেছে আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ এখন লাইফকে কখনো ড্রিঙ্ক করা যায় তো আসলে এখানে লাইফটাকে কি করা হচ্ছে এই মদের সাথে তুলনা করা হচ্ছে কিন্তু এই সেন্টেন্সে কিন্তু হচ্ছে আসলে মদ শব্দ বা ওয়াইন শব্দটা কিন্তু না তো এখানে এই ওয়াইনটা কিন্তু আসলে যে ওয়াইনের সাথে যে লাইফের তুলনাটা বোঝাচ্ছে এখানে দুইটা বিষয় লাইফ আর ওয়াইন এখানে যে তুলনাটা বোঝাচ্ছে এটা কিন্তু ইনডাইরেক্ট এটা কিন্তু সরাসরি তুলনা না একটু ইনডাইরেক্টলি এই তুলনাটা করা হচ্ছে অর্থাৎ ওয়াইন শব্দটা কিন্তু এখানে অনুপস্থিত রয়েছে তো এখানে দুটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে লাইফ আর ওয়াইন এবং এই দুটা জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে আর এই তুলনাতে কিন্তু অ্যাজ বা লাইক ব্যবহার হয় নাই তো এমন যদি হয় সেন্টেন্সটা তাহলে সেটা অবশ্যই হবে হচ্ছে ম্যাটাফোর তো আমরা আর একটা উদাহরণ দেখি দি দিস ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যান উইডেড গার্ডেন অর্থাৎ এই পৃথিবীটা একটা মানে আকাশা পূর্ণ আকাশাই পরিপূর্ণ যেমন একটা বাগান থাকে ঠিক এমনটা এখন পৃথিবী কি এই আকাশাপূর্ণ বাগানের মতো আসলে হয় আসলে কি এখানে একটা তুলনা করা হচ্ছে যেমন কি একটা বাগানে ঢুকলে সেই বাগানটা যদি কোনো আকাশা টাকাশা না থাকে মানে ফুল গাছ বা যেসব গাছ বাগানে থাকে থাকার দরকার সেগুলো যদি সুন্দর মতো থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে বাগানটা দেখতে কি খুব ভালো লাগে কিন্তু যদি সেখানে দেখা যাচ্ছে মানে গাছের থেকে আকাশাই যদি বেশি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা ভালো লাগবে না এবং সেখানে আসলে যে বাগানের যে তৃপ্তি বা থেকে মানে দেখে বা ওখানে উপস্থিত হয়ে যে শান্তিটা প্রশান্তি আছে সেটা কিন্তু আসলে পাওয়া যাবে না সেই বাগানের ওই দৃশ্যটা দেখে ঠিক তেমনই এখানে কিন্তু হচ্ছে এই বাগানের সাথে কিন্তু তুলনা করা হচ্ছে পৃথিবীর দি ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যান উইডেড গার্ডেন 
তো এখানে যখন আসলে তুলনাটা করা হচ্ছে তখন কিন্তু এই সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু আমরা লাইক বা অ্যাস কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করি নাই ইউজ করি নাই কিন্তু দুইটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু তুলনা হচ্ছে তো আগের যে সেন্টেন্সটা ছিল কি এই সেন্টেন্সটা ছিল আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিজ অর্থাৎ এই যে লাইফের সাথে কিন্তু এখানে ওয়াইনের যে তুলনা করেছিল এখানে ওয়াইন শব্দটা কিন্তু এখানে অনুপস্থিত ছিল অর্থাৎ যার সাথে তুলনা করেছে সে কিন্তু এখানে অনুপস্থিত কিন্তু এখানে যে ওয়ার্ল্ডের সাথে যে গার্ডেনের তুলনা করা হচ্ছে উইডেড গার্ডেন এই তুলনা হচ্ছে এখানে কিন্তু দুইটা মানে জিনিসই কিন্তু উপস্থিত তার মানে এখানে বুঝতে হবে যে যার সাথে তুলনাটা করা হচ্ছে সে উপস্থিত থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তবে এখানে অবশ্যই লাইক বা অ্যাস এই কথাটা থাকবে না যদি এখানে এমন হতো দিস ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক অ্যান্ড উইডেড গার্ডেন তাহলে কিন্তু এটা সিমিল হয়ে যায় তারপর একটা উদাহরণ আমরা দেখি সেটা হচ্ছে শি ইজ অল স্টেটস অ্যান্ড অল প্রিন্সেস আই এটা জন্ডানের একটা আসলে কবিতার লাইন তো হচ্ছে সে হচ্ছে সকল রাজ্য সকল যে রাজ্যের রাজকন্যা অর্থাৎ তার প্রেমিকাকে কিন্তু এখানে এই রাজ্যের সাথে বা সকল প্রিন্সেস সকল রাজকন্যার সাথে কিন্তু তাকে তুলনা করা হচ্ছে তো এই যে এখানে শি শি মানে তার প্রেমিকা এবং অল স্টেটস বা অল প্রিন্সেস এই যে তুলনা করা হচ্ছে দুটা ভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে এবং এখানে কিন্তু তুলনার সময় লাইক বা অ্যাস কিন্তু ব্যবহার করা হয় নাই আর এই কারণে এটা কিন্তু আসলে মেটাফোর তারপর আমরা আর একটা উদাহরণ দেখি সেটা হচ্ছে লাইফ ইজ এ টেল লাইফ হচ্ছে একটা গল্প এখন এই যে লাইফকে টেলের সাথে তুলনা করা হচ্ছে এবং এই তুলনার সময়েও কিন্তু আমরা অ্যাস বা লাইক এগুলো কিন্তু ব্যবহার করি নাই আবার আমরা একটা উদাহরণ দেখি সেটা হচ্ছে ফেলার্স আর দ্য পিলার্স অব সাকসেস অর্থাৎ ব্যর্থতায় হচ্ছে সফলতার চাপি কাটি তো এখানেও কিন্তু আসলে যে ফেলারকে কিন্তু আসলে পিলারের সাথে তুলনা করা হচ্ছে যেমন একটা পিলার একটা মানে ঘরকে কি করে একটা বিল্ডিংকে মানে ধরে রাখে যে সেই ঘরটাকে পড়তে দেয় না ঠিক তেমনি এখানে ফেলার এই ব্যর্থতাও কিন্তু সেই সফলতা কিন্তু আসলে মানে শক্ত করে তো এখানে এই যে পিলারের সাথে যে ফেলারের তুলনা হচ্ছে এই তুলনার সময় কিন্তু আমরা অ্যাজ বা লাইক ব্যবহার করি না এই জন্য এটা মেটাফোর তারপর আমরা আর একটা উদাহরণ দেখি সেটা হচ্ছে আওয়ার বার্থ ইজ বার্থ এ স্লিপ অ্যান্ড এ ফরগেটিং বলতে বলতেছে আমাদের জন্মই হচ্ছে এই ঘুমানোর জন্য আর ভুলে যাওয়ার জন্য তো এখানে কিন্তু আসলে এই যে এখানে কিন্তু একদম ইনডাইরেক্ট একটা জিনিস বোঝাচ্ছে আসলে এখানে স্লিপ অ্যান্ড ফরগেটিং এটা মানে আসলে এই এইটার সাথে তুলনা করা হচ্ছে আসলে মানে এই স্লিপ অ্যান্ড ফরগেটিং এটা এই কথাটা তারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে মৃত্যু আর আওয়ার বাত মানে জন্ম অর্থাৎ জন্মকে তুলনা করা হচ্ছে মৃত্যুর সাথে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা আসলে এই মেটাফোরের বেশ কিছু আমরা উদাহরণ দেখলাম এখন আমরা এই মেটাফোরের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে স্যালেন্ট ফেসার সব মেটাফোর সেগুলো আমরা জানবো তো চলুন তাহলে দেখি মেটাফোর ইজ অ্যান ইমপ্লিসিট কম্পেরিজন বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস অর্থাৎ এখানে এই যে মেটাফোর অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন জিনিসের মধ্যে কিন্তু হচ্ছে মানে ইনডাইরেক্ট যে তুলনা এই তুলনাটা কিন্তু বোঝাবে দে আর মাস্ট বি সিমিলারিটি বিটুইন দি থিংস কম্পেয়ার্ড অর্থাৎ এই যে দুইটা ভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা আসছে এই দুটা দুটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু আসলে মিলও থাকতে হবে অর্থাৎ সাদৃশ্য থাকতে হবে দিস টু থিং দিস টু থিংস আর ডিফারেন্ট ইন ন্যাচার এবং এই দুটা জিনিস তারা কিন্তু আসলে মানে প্রকৃতির দিক থেকে আসলে তারা ভিন্ন জিনিস হবে এবং দি কম্পেরিজন ইজ নট ম্যানিফেস্টেড বাই ইউজিং দি ওয়ার্ড লাইক অর অ্যাজ অর সাস অর্থাৎ এই তুলনার সময় অবশ্য কখনোই আমরা লাইক অ্যাজ বা সাস এই কথাটি ব্যবহার করতে পারব না অর্থাৎ লাইক অ্যাজ সাস এটার যদি সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি সেটা হয়ে যাবে সিমিলি আর এটা যদি ব্যবহার না করি তাহলে সেটা হবে হচ্ছে ম্যাটাফোর এবার আমরা দেখি যে ম্যাটাফোরের ফাংশন অর্থাৎ ফাংশন সব ম্যাটাফোর এ ম্যাটাফোর এক্সাইটস দি ফ্যান্সি অ্যান্ড হেল্পস ওয়ান টু ইমাজিন থিংস মোর ভিভিডলি অর্থাৎ এক্সাইটস বলতে এখানে আসলে জাগানো বোঝাচ্ছে আর ফ্যান্সি ওয়ান আসলে কল্পনা অর্থাৎ ম্যাটাফোর কি করে এই কল্পনাকে জাগায় তুলে এবং হেল্পস ওয়ান একজনকে সাহায্য করে কি ইমাজিন থিংস মোর ভিভিডলি অর্থাৎ সেটা মানে কি বিভিন্ন দিক থেকে এটা কল্পনা করতে আসলে সাহায্য করে 
it conveys the meaning more vividly and with a perception of delight অর্থাৎ এটার অর্থ কিসে এটা খুব সুন্দর মতো এটার অর্থটা প্রকাশ করে এবং যে পাঠকের যে আনন্দের সাথে যাতে এটা উপলব্ধি করে সেটাও কিন্তু এই মেটাফোরটা মানে ঘটায় অর্থাৎ একজন রাইটার যা বোঝাতে চাচ্ছে সেটা একজন পাঠক মানে আনন্দের সাথে সেটা কিন্তু উপলব্ধি করে তারপরে ইট গিভস এ ক্যারেক্টার অফ থিংস অ্যান্ড ব্রিংস দেম বিফোর দ্য ম্যানসেস আই অর্থাৎ একটা ক্যারেক্টারের যে আসলে বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার বা যে বিষয়গুলো আছে সেটাই কিন্তু কেমন সেটাই কিন্তু এই মেটাফোরের মাধ্যমে কিন্তু আসলে ফুটায় তোলা হয় অর্থাৎ যে না যে উদাহরণটা দেওয়া হয় বা তুলনাটা করা হয় তুলনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে না হ্যাঁ এই বিষয়টা এমন তো বন্ধুরা এই ছিল আসলে মেটাফোরের আলোচনা আশা করি এই মেটাফোর নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আর আর এই মেটাফোর সিমিলি আর হচ্ছে অ্যানালজি এই তিনটার মধ্যে যাতে কোনো ভেজাল না লাগে এই জন্য এই তিনটার মধ্যে মানে পার্থক্য কোথায় আর মিল্কটা কোথায় এর জন্য একটা ভিডিও আছে সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন না হলে কিন্তু আপনারা এই যখন পরীক্ষার হলে যাবেন তখন কিন্তু আসলে এই প্যাচ লেগে যাবে যে আসলে এটা মেটাফোর সিমিলে নাকি অ্যানালজি আর এই জন্য অবশ্যই এই চারটা ভিডিও আমাকে মানে আমার চারটা ভিডিও আপনাদের দেখা লাগবে তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ